贵品我买。姜，姜粉，嘿，老扁，这几天齐肩长啊，跟你学的呗。这都两天了，再擦，车漆都没了。处处向领导看齐啊！怎么了，小子？不想当将军的就不是好士兵。周局啊，什么时间给我们放个假吧？大家坚持住，现在比的是耐心。怎么又冒出个新兵来了？你才几岁呀、啊？啊，哪来的老婆呀？都关机，都关机。收到，收到。你好，我快递公司的，你在几楼？好的，我上来了。给上车，全体上车。法院的，我们在办一个案子，请你配合。我没办什么事嘛，跟你没关系。我们就想看一下那个送货单，好吗？小赵。好，好，谢谢你啊，给您添麻烦了，回见，谢谢。从刚才那个单子的地址上来看，林继明很可能躲在那里。好，我们马上就过来。好，好，好，好，好，好的。嗯嗯嗯。来，老边，给朱局他们喝点水。啊，这是朱局的。哎，领导。嗯，喝水，快点。朱局啊，嗯，我们已经跟当地检察院联系好了。好，咱们现在就过去。子弟，还有多远？还有半个小时车程。快走。
办一个案子，需要请你配合一下。老板，接电话用一下。小安姐，我们这次工程款特别重要。没有发现你吗？没有，他们没有发现我。我正好出来买东西。哦，那你现在还不赶紧跑路？是这样，范总，我的东西都在旅馆呢。我出来的时候什么都没拿。要不你先给我拿点钱吧。嗨，我现在工程款还没下来呢，我自己手头都很紧啊。范总，你不能这样对我。我现在弄成这样，都是你介绍的那个神龙公司弄的。要不是因为你，我也不会跟他们签合同，预付款也给了，他们就消失了。外贸局损失了一千万，搞到我外贸局长也没了，还因为玩忽职守，被检察院抓捕。范总，看着咱兄弟平时关系不错，拉我一把吧。要不这样吧。我尽量给你凑个几万块现金，回头叫人给你送过去。那太谢谢你了。等我翻了身，一定报答你。<笑>林庆明。他要是知道神龙公司是您的，非得把您吃了不可。<笑>所以，我们就当是花点小钱买个平安。你现在就去给林庆明准备五万现金。好的。老李，收到，请讲。我们已经在林庆明对面的房间，你们要注意楼下宾馆的情况，有情况及时汇报。明白，明白。成款到账了没？已经到账了。另外，相关领导和银行的那份赶紧送过去。好的，我知道了。嗯、范总，有什么事？嗯。你把这个给林清明送过去。好的，范总。我知道了，马局，你放心吧，林清明的钱我已经派人送过去了，只要检察院找不到他，咱。
咱们就没事儿。太好了。嗯，不过话又说回来，你找的那个刘勇啊，又给我打电话了。钱我可是给了，总这么下去不是个事儿吧？嗨，算我看错人了。要不，咱们再给点钱？关键是你花的是我的钱呐你好，哪位？方总，我是刘勇啊。怎么又是你啊？最近手头有点紧，要不您再给点儿？我说你这人到底有完没完呢、啊？志鹏，怎么回事？不好意思啊，打个电话。<笑>我说你小子行啊。我上次不是给了你吗？最后一次。你说我还能信你吗？我可以很负责任的告诉你，没有。那，那咱们就检察院见了。您琢磨一下。我说你到底手里还有多少份拷贝啊？不多，就这一个。你说吧，你要多少？五十万。明天晚上十点，国贸大厦。行，我给你。
检啊？啊，是，啊，三天都没什么情况了。好，我们马上回去。呃，我让陈科长来替我们。好，司令，走。大家好好看看手中这份材料，这是关于一封举报信的相关材料。这封举报信举报的是区城建局副区长马清泉在棚户区改造项目工程中收受巨额贿赂。现在进行一下线索评估。我觉得这封信举报的还不是很详细。据我了解。棚户区改造工程的质量很差，群众怨声载道。从线索上看，应该很有价值。干脆明天直接把中标公司的账目调过来查一下。现在调账时机还不成熟，建议先从外围进行初查。我觉得这个初查不仅仅是调查这个中标公司，更重要的是要查查马清泉。嗯，大家还有什么别的意见？如果没有的话，我们现在进行出场。老扁，你去查一下马清泉股票、房产，还有银行的存款，这方面的情况。好的，小赵，你去查查中标公司的情况。现在最重要的是需要有一位同志扮成农民工，深入到棚户区改造工程现场，和农民工打成一片，摸一摸是否有。偷工减料的质量问题，大家看看，我们这些人里面谁最合适啊？多看着我干什么呀？好，就这么定了，散会。哎，怎么都走了？什么就定了？怎么又是我呀？马局，你给我找的那个刘勇，他又给我打电话了，真的？你说怎么办？这个刘勇啊，要么再给他点钱。马局，你现在把他的个人资料给我发过来。范总，你要他的个人资料干嘛？马局，这事儿你就别管了，你给我就行了。哎，行吧。这个人的资料、照片，你亲自去办，务必把东西要回来。好，你放心，东西在那儿。好。
真的好臭！你们到底是谁呀、啊？<笑>你这么一问，倒把我给问懵了，让他知道。是谁呀？你这小子，还想讹我钱？还想讹我钱？来，看，给你钱，给你，讹诈我。你们两个从这儿给我看着！你们两个给我走！周局啊，嗯。这两天我们跑了银行、证券公司，还有房管局。马清泉目前的存款只有七万六千元，没有股票。他们夫妻俩只有一套物业，我们没有再发现其他有价值的东西。另外，根据我们调查，我市七个棚户区改造工程，六个中标单位都是华信集团公司。这些线索都不怎么好啊！谁说没好线索？民工，我这有线索啊！好啊，那下面就请民工兄弟给大家谈谈。来，这些天我们走访的工地正好都是华兴公司的。据我们在工地上了解，华兴公司工地上用的钢筋水泥严重不达标，以示充好。我们跟工友聊天的时候问他，这样的工程验收人合格吗？他们说，听他们工头说，他们老板曾经有人罩着他，验收没问题。哎。这农民兄弟，看来真能干点事儿啊！啊，司令啊，辛苦了。嗯，线索呢虽然不多，但是还有一定价值。下面呢，先顺着华兴公司这条线往下查。棚户区改造工程，七个标段，他们中了六个，这太不正常了。这里面一定有问题。咱们这样。先搞清楚华兴集团和这个城建局到底是什么关系？城建局的领导罩着华兴公司的，不会就是马清泉吧？一切皆有可能。周局，管、嗯、工局来电话了，林七明落网了。好，先让他们审。好。来，过来。现在情况有变化了，咱们下一步啊这么办？范总，拿到了。就
这一个啊，我搜遍他全身，就这一个。我也是，接着打，直到他把所有的拷贝都给我吐出来。好了没？千万别露出人面来，教训教训就行了。三番五次的玩我，威胁我。马局，这事儿您放心，不会有什么事儿。举报范志鹏。好的，您现在在哪里？我我在立翠小区。哦，刘勇跑了，给姥姥打电话。刘哥，电话。喂，什么？刘勇跑了。快，兄弟，掉头上刘勇家，快！啊快修快修！对不起，范总，刘勇被检查员的人弄走了。一群活废物！一群活废物！快修快修！事情有点不妙。马新全给我们找的那个人刘勇被检察院弄走了。如果检察院查出了马新全，那我们就全完了。你先不要急，我会找马新全谈谈。你先找个地方躲躲。呃，对了，以后没什么事，就不要给我打电话了。听说你孩子个个都挺争气的。是啊，老大这次考取了美国哈佛大学
，老二呢，考研也通过了。你看，你的孩子个个都给你争气，估计这学费也少不了吧？是啊，那都是托您的福啊。我说老马，刘勇这事，现在可不好办了。哎，都怪我，看错了人，把事情弄到今天这个地步。事情已经到了这一步，我们也是一条船上的。你想想，要是我们都出了事，我们的亲人和孩子可怎么办？他们可要受苦，也抬不起头。是是是。哎呀，我倒在想啊，能不能让检察院他不查了呀？难呐，检察院可不是好妇女，除非变成死。老马，这让检察院盯上了，可跑不掉了。他们什么招都会给你使上，把你的孩子开除、遣返，到时候你可要挺住了。你放心，你的那些钱，他们查不到。等到那时候，大家就都没事了。李姐，我把我们这两天工作的情况简要向你汇报一下。在调查过程当中，我们掌握分管招标和验收工作的副局长是区城建局的马清泉。另外，在办案过程当中，刘勇向我们交代了一个重要的线索：马清泉给了他十万元，支持他编写了一个软件，从而确保华星集团公司在棚户区改造工程中中标这么一个情况。嗯，李姐，从那封举报信和刘勇交代的情况来看，马清泉。和华星集团总经理范志鹏很。局长找我，马上就过来。今晚。局长，你找我，给你介绍一下，这几位是检察院的，找你有点事。你就是马清泉，我们是检察院的，现在有件事情，请你协助我们调查，麻烦你跟我们走。你什么时候被刑拘的？你能够配合警察来保护我周局，嗯，你的饭，哦，谢谢。周局啊，嗯，这马清泉都来了三个小时了，一句话都没说。哎，别着急，沉住气，看看搜查的结果怎么样吧。好，哎，周局，哎，把马清泉的饭也给他送过去。现在啊、哦，好。
发现了一个城池。好，好，这是在你家搜查的。这本存折暂时扣押，里面有七万六千元，请核实在上面签名。金泉那边搜查，没有发现什么有价值的线索。啊！哎呀！哎，老板，你把马清泉到检察院以后所有的监控录像都调过来，我看看。好，我就去。周局，这我们不说过了吗这里，走。给你添麻烦了
，这个，嗯，鼠标，拆开，拆开，拆开。周局，有个钥匙，马上取证，好了吗？这把钥匙我们要暂扣。这把钥匙太特别了，一定有它特殊的用途。周局，你认识这个钥匙吗？哎，周局，我来了，啊，回来了。哎，老北，来来来，知道这把钥匙干什么用吗？这钥匙，这不银行保险箱的钥匙吗？你能确定？以前我们办案接触过。哎呀，太好了，子立啊，你看看，老同志就是老同志，以后啊，要向老同志多学习哦。嗯嗯，好，周局，我去办案了。啊，好，好。哎，子立，哎，咱们办手续。去银行，好。你好，请问有什么可以帮您？您好，呃，请问这把钥匙是你们银行保险箱的钥匙吗？啊，这个不是我们银行的。啊，好，谢谢。不客气，请问还有什么可以帮您吗？没有了，没有。慢走。问，这是你们银行的钥匙吗？呃，这不是我们银行保险箱的钥匙。走。兄弟，快点。您好，请问有什么需要吗？呃，麻烦您，我咨询一下，这把钥匙是你们银行保险库的钥匙吗？这个钥匙是的。金泉，想明白了吗？这把钥匙是你的吧？这张卡，你认识吧？我最后给你一次机会，给我一杯水吧大家注意一下，重点查大额资金走向和可疑票据。这个卡有问题。
叫智利过来，智利。好的，我知道了。你赶紧从公司给我支取二十万现金，对，要快。还有，这段时间你要特别小心了、啊。你最好出去避避风头。好周局，嗯，我们查阅了华兴公司的账目，嗯，发现华兴公司的账目进行处理过，我们经过进一步核查，华兴公司共转出可疑资金五百万元，其中一百万转给了马清泉那个卡，另外四百万元目前没有找到去向。经办这五百万转账的是一个财务总监，叫徐小元的女人。把这个徐小元叫来。好。人呢？刚刚还在这。走，周局，徐小媛不见了，一定要找到徐小媛。好。年纪还坐两个小时的车，太辛苦了。你老说工作忙不回家，妈想闺女了，来看看不行呐、啊？行。快点！哪位是周局？啊，是我。你好，你好，你好，你好，你好。您是老王是吗？啊，对。介绍一下徐小媛他们家的情况。哦，你要找的这个人呢、啊，就是一个人，单身，他还有一个母亲，但是不跟他在一块生活。我刚才到车库里看了一下，他的车子刚回来，估计就是他一个人在家里。太好了，走。谁呀？物业老王。家漏水，漏得特别厉害，我来看看。哈哈，那徐总，咱们先看看厨房，啊。希望当着你母亲的面把你带走，希望你配合，明白吗
。徐总啊，这工程有点大呀。怎么样？看看你们家卫生间，在哪儿？啊！哎呀，这工程太大了！大妈，你们家装修的时候啊，把上下水管啊都砌在墙里了，我要通通把它打掉。不会吧？有这么严重啊？就是这么严重，并且啊，怎么着也得一个星期，我还要停水。是吧？哎呦喂，那我们怎么上厕所啊？还有，怎么做饭呢、啊？是啊，这可怎么办呢？徐总，要不你们在周围找家宾馆先住下？住宾馆？哎呦，不不不，不行，那得要花多少钱呢、啊、哈？那干脆我还是回去算了。我省点钱。大大妈，您看看，您刚来，我们就把你给轰走了，这多不好意思啊！哎呦，没关系，没关系，只要你把这里维修好，别再把楼下的邻居给淹了。大妈，您放心，哎，您等一下啊，我们这儿有车，我送您回去。哎，不用不用不用，麻烦。哎，不麻烦。喂，周局，子丽啊。把那商务车调过来，啊！大妈要回家，把她送回去啊！明白了吗？好，好，明白。快，上车上藏起来。大妈，你看多不好意思啊！好好谢谢你们，帮我女儿把这里维修好。您放心，一定就好了。谢谢。您慢点，您慢点，来来来来来。回家。真的是不好意思啊，哎，慢一点，好好好好好小心脚下。嗯，车在这儿呢。好好好好。哎，谢谢啊。师傅，开慢点，把大妈安全送到家啊。好，再见。再见。等房子维修好了，妈再来看你啊！回去吧你想知道什么？我全都告诉你。好，上车吧。根据徐小媛和刘勇提供的情况来看，进一步证实了范志鹏向马清泉行贿的事实。范志鹏安排徐小媛从公司转出了五百万，其中一百万送给了马清泉，另外四百万目前没有找到去向。那四百万是徐小媛亲自经手的，他不知道去向吗？据徐小媛交代，那四百万，他开了一张卡，然后把这个卡直接交给了范志鹏。那那张卡的对账单查了没？查了，范志鹏在两个月内分四次把钱全部取出来了，但是目前我们查不到这笔钱的去向。呃，另外据徐小媛交代，他们诈骗外贸局那一千万，用的是神龙公司这个牌子，这神龙公司的背后老板就是范志鹏，这小子真黑。范志鹏那边的情况怎么样？呃，现在我们派专人在他家二十四小时蹲守。对了，徐小媛还提供了一个情况：范志鹏出逃前曾安排他从公司提出了二十万现金。我认为，范志鹏的老婆肯定会有所行动，一定要派人盯着他，这是一条重要的线索。好的。范志鹏逃跑，他需要钱呐、啊。徐小媛还没有把这笔钱交给他，范志鹏肯定要找徐小媛要这笔钱，那我们就逼范志鹏现身，这还需要徐小媛来配合我们工作。他会配合我们工作吗？给他讲清利害关系，我想他会的。小麦，您找他谈谈。
免提。小袁，你那边一切都好吗？我还好。范总，您在哪儿呀？先不要管我在哪儿，你那二十万准备的怎么样了？准备好了。好的，小袁。这么多些年来，你帮了我不少忙，这事儿挺对不住你的。明天晚上八点，希尔顿大厦地下车库，你把钱给我送过来，我要现金。好的。记住，明晚八点，希尔顿大厦。好。没问题，他是老手。这块表我给你了。不，拿着。不不不，你跟了我这么多年，别的啥也不说。事到如今，我只剩下这一个。拿好了，我都打好招呼了。明天我出去办点事儿，你把东西要要回来，然后我们会合。目标出现。发现目标，老扁，让徐小岩出现。收到。是这儿吗？袁彪说的就是这个村子。好
把车灯都关了，你们几个守在这儿。老北，司令，咱们走。走去，就这。交代了。喂，小麦。周局，范志鹏没有回别墅，他的电话也关机了。好，我知道了。我今天就接了一个活，真的。镇上写了谁的名字？谁叫你做的？是袁侯，不，是袁彪，字面上写的冯强。是本人的吗？去，走吧，走吧。啊，辛苦了，辛苦了。啊，辛苦了。我知道，我知道到了。一时鬼迷心窍，报告政务，我想起来了，他刚才接到一个电话，好像去江边什么的。
洗洗，好嘞。这小子筋正大，刚刚在水里踹我两脚，现在还疼呢。哎呀，你小子啊，平时就是缺乏锻炼。瞧你家老周啊，来，赶紧把这姜汤喝了。哎，这美女熬的姜汤水就是好喝，比我妈熬的都好喝。嘿，那我就收你这个干儿子了。切。哎，老扁。给范志鹏换件干净衣服，马上脱身。好，朱局啊，你看今天这活干的，新买的手机掉水里面了，给报销一个吧。给范志鹏也送一杯。小麦，朱局让你给范志鹏送杯姜糖水。哼。还挺会游的嘛，游啊。劲挺大的嘛，啊！范志鹏，你东躲西藏的本事还挺大的啊。说，交代你的问题。我有什么问题可以交代啊？哦，你知道我每年要上交多少税收吗？你知道我每年要解决多少就业问题吗？你知道我，我的华兴集团，为槟城市的发展做出了多少贡献吗？这些我们都非常清楚。嗯，我累了。不想回答你任何问题。啊，很快，很快就有人会找你的，很快你们领导的电话就会响的。好，我给你时间。你需要多少时间
，我们走。班子鹏被检察院抓了。找谁？嫂子，我是艾丽啊，找错了。还是不想交代问题，是不是？哟，又换人了。这是我们反贪局周华局长。我记得你，我早就了解过你。你没有背景，能当上局长。说明你人很能干，说明用你的人很正派。可惜了，在过去的几年里，我一直避免和你接触。山和山不能相逢，人和人总会相遇。其实，我打心底蛮佩服你。可是我更佩服我自己，我们完全可以交个朋友嘛。我这个人很实在，做事很周全，也很讲义气，跟我打过交道的领导都知道，他们很喜欢我。我这个人很善良，同情弱势群体。如果你将来有什么事，来找我。我一定帮忙。你们以后啊，现在都可以放些钱到我这儿，我帮你们钱生钱，比股市里强多了。哎呀，是啊，检察官的收入和你们相比，那就是弱势群体呀、啊。对不起，对不起。
听说你是一个大孝子。事业可以不成功，但做人一定得孝顺。不过话又说回来了，没有一个良好的物质基础，你怎么孝顺？君子爱财，取之有道，总不能昧着良心吧？你们华兴集团在棚户区改造项目中以次充好，偷工减料。你们想过老百姓的安全吗？要是你母亲住在那里，你睡得着吗？您在说什么？我听不明白。安志芳。棚户区改造项目七个标段，你们中了六个，太精准了吧？你信吗？<笑>那是我运气好、啊。这是刘勇做的招标软件，您熟悉吧？我不认识刘勇，那马清泉你总该认识吧？我跟他只是普通朋友。据我们了解，这是马清泉指示刘勇做的招标软件，为了确保你们中标，并且我们查了城建局的招标电脑，在招标前，他就被植入了。你指使徐小媛将五百万元分别存入了两张银行卡，并且都交给了你，钱呢？我花光了，怎么花的？我不记得了，这么快就不记得了？范大总经理，你的记忆力也太差了吧！这张卡是徐小媛给你两张卡中的一张，你不是说五百万元都花了吗？这里面还有九十万。啊，我想起来了，的的确确还有九十万，可是这张卡是从马清泉那里搜出来的，并且他的队长单上的签名，经我们笔记鉴定，是马清泉所书写。神龙公司的范经理，你所做的一切还让我一件一件给你点出来吗？你现在不要抱任何的幻想，没人救得了你，自己看看吧。士兵
我追逐了一辈子钱和权，我一直以为钱可以买权，权可以生钱，他们就像毒品一样的占据着我的灵魂和身体，那种快感可以让人忘乎所以。但我却前无止境。我交代，徐小媛给我拿了五百万的银行卡，有一百万我存到卡里给了马清泉，还有四百万我分四次取出现金，交给了区长。你不是已经都知道了吗？我出面找到了高士兵，要让他去确保我的棚户区改造完成六个重要任务。他就找到了马清泉，马清泉找到了一个做软件的人，叫刘勇。先到这吧。嗯，好的。高士兵，我们是市检察院的，你涉嫌受贿，现依法对你进行拘传。没想到这么一个大案，就这样侦查终结了。哎，你小子，以为拍电影啊？啊，把故事编得神乎其神、惊心动魄、啊？你错了，这大案要案破起来就这么简单，懂吗？这让我啊想起一个智者说的话：这腐败呀、啊，跟叛徒啊没什么两样。哎，中央反腐这么多年，还有人胆敢以身试法？哦，对了，周局。有件事情我想请示一下，当时我们在马金泉家搜查出一个存折，共有七万六千元，这怎么处理？那是他的正当收入，还给他老婆。好的，嗯，好。子烈，哎，给城建局发一份检查建议，让他们抓好棚户区改造的质量工程。行，我这就去办。喂，你好。是，这里是检察院反贪局。我要向你举报。您能过来一下吗？那半小时后我们在湿地公园北门见。好，我们一定到。有人举报约见我们，出发。